ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ ഹീറോയിന്റെ തുമ്പി വെച്ച് എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ തള്ളല് അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ നന്നായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളെ കലാസമിതി നാടകത്തിന് ഒരു കേസില ഇത്തവണ ഏടൻ എന്നെ കൈവെക്കും അതുകൊണ്ട് ഏടത്തി ഇടപെട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം നാടക കാര്യങ്ങളോട് കുഴഞ്ഞാടിയ ചോറ് തരില്ല എന്നാ അമ്മയുടെ ഭീഷ് അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം എന്താ ചിരിക്കണേ ചുമരിന്റെ <laughs> ഉണ്ണി പോയോ ആ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ് അത് കുമ്പിടി ശാന്ത അവൾക്ക് റോഡ് ഒരു കാര്യം മതി ഇത് നടത്തണ കനകം ഞങ്ങൾക്ക് മുറി കിട്ടണം അതിപ്പോ മുറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷൊണ്ണൂര് പോണം ദൂരെ കൂടുതലാ എനിക്ക് ഉണ്ണേട്ടന്റെ വീട്ടില് സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നാ മതി അതിപ്പോ എന്റെ വീട്ടില് സൗകര്യം ഇല്ലാണ്ടല്ല ദൂരെ കൂടുതല പിന്നെ ഇടവഴി കൂടെ പാടത്ത് കൊടുക്ക പോണം ഇടവഴി കൂടെ പോയാ കാൽ എടുത്ത് വെച്ച പാമ്പിന്റെ പുറത്താ യൂ പാമ്പിനെ എനിക്ക് പേടിയാ എന്റെ മോക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പുതുക്കാട് നാടകത്തിന് പോയ എന്താണ് പ്രശ്നം കേക്ക ഒരു പ്രശ്നം കനകത്തിന് ക്ലബില് താമസിക്കാൻ വിഷമാന്ന് അതിനെന്താ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ഒരു സൗകര്യ കുറവില്ല സൗകര്യപ്രദമാണ് എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പൊരിക്കുക കനകത്തിന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം എന്നോടും പറഞ്ഞിരുന്നു അസൂയ ഒരു നടിക്ക് മറ്റൊരു നടിയോടുള്ള അസൂയ അറിയില്ലേ കേക്കെ ആ കേക്കെ മണപ്പുറം ഹാവൂ എന്താ ചെയ്യ ഈ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ കടലല്ലേ കടല് അതിങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കല്ലേ അതിനൊരു അറ്റത്ത് അന്തിച്ചു നിൽക്കാനല്ലേ നാടകവും കല എനിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാ 
ഞാൻ കണ്ട പാട്ടും നാടകവും ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല അവന്റെ കൂടെ കുറെ ചെക്കന്മാരുണ്ട് നാടകം കളിക്കാനല്ല നാടകക്കാരികളുടെ കൂടെ കുഴഞ്ഞാടൻ നാടകം എന്ന് പറയാ കാശ് എത്ര കളയണം അറിയോ തങ്കത്തിന് സാരല്ലേ ചെക്കന്മാരാവുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അബദ്ധത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടില്ല എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം ഉണ്ണിയൊരു പാവാ തങ്കത്തിന് എല്ലാരും പാവങ്ങളാ കഴിഞ്ഞ തവണ എണ്ണയില്ലാത്ത വിളക്ക് എന്നൊരു നാടകം കളിച്ചു കുമ്പിടി ശാന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു നടി അവക്ക് പുഴയെ കുളിക്കാൻ ഒരു പൂതി ഇവൻ അവളെയും കൊണ്ട് പുഴയെ പോയിരിക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവള് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തണ് ഇവനത് നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനുണ്ട് ഞാൻ കഴുത്തിന് പിടിച്ചൊരു തള്ളും ഒരടിയും കൊടുത്തു അടി കൊണ്ടില്ല അതോടെ നിർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ഈ നാടകം കളി ചെക്കന്മാരുടെ ഓരോ തമാശ തമാശയല്ല തല്ലുകളിൽ തരാന്ന് തങ്കം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ നാടകം എന്നും പറഞ്ഞ അവനീ പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു അത് ആ വേഗം പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ പറയണേ പെണ്ണ് കെട്ടിയതൊക്കെ നിക്കും പിന്നെ ഗോപാലേട്ടനെ പോലെ നാടകവും ഇല്ല പാട്ടവും ഇല്ല ഉത്സവവും ഇല്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഉണ്ണിയെ ഇതെന്താ പമ്മി പമ്മി പോണത് നടത്തറ കനകം വന്നോ വന്നു തോന്നണു അപ്പൊ ഉണ്ണിയല്ലേ പറഞ്ഞത് കാലത്ത് നടത്തറക്കി പോവാണ് കനകത്തിന് കൊണ്ടുവരാന്ന് ഏ അത് നടത്തറ കനകല്ല കനകാമ്പരൻ കനകാമ്പരൻ ഞങ്ങളുടെ ആമുണിസ്റ്റാ കനകമായാലും കനകാമ്പരനായാലും വിശക്കുമ്പോ ഉരുട്ടി വേണമെങ്കിലേ വേഗം വന്ന് ഇവിടക്കിന്റെ കരു പിടിക്കും എന്താ പറഞ്ഞു ഉരുളണ കണ്ടോ അവൻ കനകത്തിന്റെ കുറെ ചുറ്റിയതായിരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കനകാമ്പരൻ എന്നാണല്ലോ തങ്കത്തിന് ഒരു കള്ളവും മനസ്സിലാവില്ല അവന്റെ വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം ചെല്ലേ അവന് ചോറ് ഉണമി കൊടുക്കും അമ്മ ഉറക്കം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വന്നോ നാടാക്കാരൻ എന്താടാ അവിടെ ഒരൊച്ച കേട്ടത് എടുത്തിന് കഴിയുന്ന ഒരു പാത്രം താഴെ വീണതാ എന്റെ അമ്മേ ഒന്ന് മയങ്ങി വന്നതാ അത് പോയി ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങ് നാടകങ്ങളിക്ക് ശേഷി ഉണ്ടാവട്ടെ പണിയെടുക്കാൻ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ പണിയെടുക്കണില്ലേ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസമേ ഞാൻ ഈ ആലയുടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാരെ ഒരു രസമൊക്കെ വേണ്ടേ ഓ രസിച്ചോ രസിച്ച് രസിച്ച് കണ്ടോ നാടകക്കാരികളുടെ പിറകെ പോകണ്ടിരുന്നാ മതിയേ നാടകം കളിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെല്ലാം നാടകക്കാരികളുടെ കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ പിന്നാലെ ഒരു ജാഥ ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ എടുത്തി എല്ലാറ്റിനും വളം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഏട്ടത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ അമ്മ എന്ന് പോ അവ സമാധാനമായിട്ട് ഉണ്ണട്ടെ ഓ സമാധാനായിട്ടിരുന്നു കൂട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടിനി ഇപ്പൊ ഉണ്ണാണ്ടിരിക്കണ്ടേ ഉണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കഴിച്ചോ ഇന്ന് ഭയങ്കര കുളൂസിലാണല്ലോ ഇന്ന് റിഹേഴ്സലാണ് മണ്ണാത്തി കുട്ടി എന്റെ നാടകം കാണാൻ വരില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വരും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഈ നാടകത്തിലും ശരി ഡോക്ടറാ ജാതി പേര് വിളിക്കരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെണ്ണോട് അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചതോ എന്നെ വിളിച്ചാ ഞാനും വിളിക്കും കടന്നു പോകാൻ ഞാണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ അത് വേണ്ട പെണ്ണുകൾക്കാണ് ആദ്യം എവിടെയും പ്രിഫറൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പോണില്ല നീ പോയിട്ടേ ഞാൻ പോണുള്ളൂ ദേ മര്യാദക്ക് ആദ്യം പോയിക്കോ അത്ര മര്യാദയില്ല ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പറയൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞു ആരോട് വേണേ പറഞ്ഞു അയ്യോ നോക്കി കൊല്ലല്ലേ പൊന്നെ എനിക്കറിയാം ചെക്കന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ എവിടെ നിക്കണമെന്നേ എന്റെ ഇഷ്ട എന്റെ ഈശ്വര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചുമടും കൊണ്ടോ ഞാൻ നിക്കണേ നിക്കാനല്ലോ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇത് വല്ലാത്തൊരു സൂക്കേടാണേ വെളുത്ത മൂശാരിയെ കാണട്ടെ ഞാൻ പറയണ്ട് ഡയലോഗ് പറ 
സമ്പ്രദായം കണ്ട എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടല് അരവയർ കാണാ സമയായി ലക്ഷണം ഒന്നോട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസം മൂന്നാലായില്ലേ ഇനി അവള് വല്ല മറ്റോ മോരടോ മറ്റാണോ കുഞ്ഞു പെണ്ണെ ആർക്കറിയാ എന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വയറ്റിലുണ്ടാവണത് കുറച്ചിലല്ലേ ആ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു അമ്മ ചോറുണ്ടോ ആ ഞാൻ വരണ വഴിക്ക് ഓട്ടിൽ നിന്നൊരു ചോറുണ്ട് ഓട്ടുകാരെ ചോറ് എനിക്ക് സുഖമായില്ല ഇവിടെ ചോറ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ള തിന്ന കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ നമ്മുടെ തങ്കമണി ഏത് തരക്കാരടി നല്ലോളാ എന്തേ അല്ല ചങ്കരങ്കോളത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂടി കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരും കുശുമ്പും തമ്മിൽ തല്ല ആവോ എന്തായാലും ഉണ്ണിക്കൊരു പെണ്ണ് വേണമല്ലോ വേണം അതിന് നമ്മുടെ തങ്കമണി തന്നെ പോരടി അങ്ങനെ വല്ല കാര്യവും വേണ്ടി ആ കൊല്ലും നമ്മളെ ഏട്ടനും അതെ അനിയനും അതെ ആ ആശയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു എന്റെ അമ്മേ രണ്ട് തല ചേരും രണ്ട് മല ചേരും രണ്ട് പെണ്ണ് തമ്മിൽ ചേരോടി കുടുംബന ഉണ്ടാവും ഒടുവിലേ നിന്നെ നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ അമ്മേ ഇവരെ തല്ലി സമ്മതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചോളൂ ചാത്തുട്ടി നിന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ നീ അറിഞ്ഞോ കണ്ടപ്പന്റെ കൂടെ പൊറുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലേ കണ്ടപ്പൻ നിന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചതിന് നീ എന്തെല്ലാം പോലുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എന്റെ മരിക്കണ വരെ കണ്ടപ്പനോട് മറത്തൊരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്റെ കൈവാടി നിനക്ക് തഞ്ചോം തരണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം രണ്ടായിട്ട് പിരിയില്ല കൊച്ചു ഗോപാലനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അവരുടെ അച്ഛന്മാരെ പോലെ ഒരു കുടുംബവും ഒരു പാത്രവും ഒരു പെണ്ണും ആയിട്ട് കഴിയും ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ അവളും തമ്മിൽ രസക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ ചിരിയും വർത്താനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും രണ്ടാളും കൂടെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കണ കണ്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തതാ അതിനെങ്ങനെയാ നീതി കാക്കണ പൂതം പോലെ ഇടവും മലം തിരിയാൻ സമ്മതിക്കണല്ലോ ഏട്ടാര് അവിടെയാണ് അമ്മ മരണം എടുക്ക് അർജുനൻ പാഞ്ചാലിനെ സ്വയം വര കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അമ്മയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാതില് തുറക്കണതിന് മുമ്പ് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു എന്നാ അത് അഞ്ചാളും കൂടി പങ്ക് വെച്ച് എടുത്തോന്ന് ഒന്നും കാണാണ്ട് അറിയണ്ടാണോ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത് അല്ല അവിടെയാണ് അമ്മമാരുടെ വൈഭവ
അയ്യോ എടുത്ത് എണീറ്റെ അമ്മ നല്ല ഉറക്കാൻ തോന്നുന്നു ചായപ്പിൽ എന്താ ചോറ് കണ്ടില്ല പായം തലേണ മാത്രം ഉണ്ട് ചോറ് ചായപ്പിൽ വെക്കണ്ട പട്ടിയോ പൂച്ചയോ തിന്നുന്നു പറഞ്ഞ് അമ്മ എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഇത്രയും ദിവസം ചായപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തിന്നില്ലല്ലോ ഉരുളി കൊണ്ട് മുടിയാൽ തുറക്കണ പട്ടയും പൂച്ച ഏതാ ചില നേരത്തെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി ഭ്രാന്ത എടുത്തിട്ട് ഉറക്കം കളഞ്ഞു വാ വന്ന് ചോറിന്റെ കിടക്ക എനിക്ക് കാണണം ഉണ്ണിയുടെ അഭിനയം കാണാം അഞ്ചാറ് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ എടുത്തു പോയി കിടന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വാതിലടിച്ച് കിടന്നോളാം ഞാൻ നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു നിന്റെ വെളിയായിട്ട് ഏട്ടനെ ആദ്യം എണീറ്റെ അയ്യോ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏയ് നേരിട്ട് ചീത്ത പറയെങ്കിലും ഉണ്ണിയുടെ പാട്ടും കളി ഏട്ടന് വലിയ ഇഷ്ടാ നാടകം കാണാൻ എല്ലാരും കൂടി പോവാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്കറിയാതെ എന്റെ അടുത്ത് മൂശട്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തൊക്കെ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഗമ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം എടുത്തേക്ക് നല്ല ഉറക്കമുണ്ട് പോയി കിടന്നു പാത്രം ഒക്കെ അതേപോലെ വെച്ചാ മതി അമ്മന്റെ ഇരുട്ടത്ത് നിക്കണേ പാത്രത്തിന്റെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്താ കള്ളിപ്പൂച്ചയാവുന്ന് ഉണ്ണി വന്ന് കൊറേ വിളിച്ചു ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയി അമ്മ കിടന്നോ ഞാൻ ചോറൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചവാണ്ടവന്മാർക്ക് അഞ്ചു പേർക്കും കൂടെ പാഞ്ചാലി ഭാര്യയാവുന്നത് അവരെ തമ്മിൽ തല്ലാണ്ട് അഞ്ചു വിരല് പോലെ നിർത്തിയതേ പാഞ്ചാലിയാ അവർക്ക് അഞ്ചു രാജ്യം വേണ്ട അഞ്ചു കൊട്ടാരം വേണ്ട ഉള്ളതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കും ഇനിയുണ്ടോ പാഞ്ചാലിക്കാണെങ്കിലോ എന്ത് ആശ നടത്താനും പുലിവീരന്മാരെ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ചന്ദ്രനെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്തിനെ മുടി കെട്ടണമെങ്കിൽ ദുര്യോധന്റെ നെഞ്ചിലെ ചോര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ ഇത്രയും വലിയ യുദ്ധം നടത്തിയത് കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും കഥയല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കഥകളാ ഇതാ നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടക്കാര് പാഞ്ചാലിനെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ പുറപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല നല്ലതാ കുടുംബത്ത് ഒരുമ ഉണ്ടാവും കളിയാക്കണ ഒരു കളിയാക്കിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതൊന്നും കേക്കണ്ട എന്നിട്ട് ബാക്കി കഥയും കൂടെ പറയാമേ അല്ല അതാണ് പാഞ്ചാലിയുടെ കഥ എന്ന് പറയേ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ പറയാമേ എന്നും അറിയില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോഴാ യുദ്ധം തങ്കം ചങ്കരംകുളത്തുനിന്ന് കുട്ടമാവിന്റെ കത്തുണ്ട് എന്താ വിശേഷം പെണ്ണ് കാണാൻ ചെല്ലാമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഉടനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് പോയി കാണണ്ടേ നല്ല കുട്ടിയാ കാണാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ച രണ്ടായി ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവും ഓ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം നോക്കണം മക്കളെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അമ്മയുടെ ചില നേരത്തെ വർത്താനം കേട്ട കാര്യ വരും ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു പെണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങള് യൂണിയനായിട്ട് പോര് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവരിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണോ നേരത്തെ കാലത്ത് കുടുംബത്ത് വരിക അപ്പൊതില്ലിട്ട് നെഞ്ചൊരു പഠിപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ മൈസൈറ്റ് ആവാൻ പോവല്ലേ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇത് പോയി പഠിക്കരി പോളി ഒരു പഠിപ്പ് കാര്യം എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനം എന്നെ കടത്തിയിരിക്കാണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി എനി കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി അരിയും പൂട്ട എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായി എടി ഞാനൊരു മനുഷ്യനാടി ആർത്തി വല്യച്ചന് ചാരം കിട്ടാൻ വൈകിയതിനുള്ള ആർത്തി ഏറ്റുണ്ടായതല്ല ഇത് ഗുണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഗുണം പിടിക്കണം എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താ വല്യേട്ടാ ഇത് 
അവളെ എങ്ങനെ പറയേ നിങ്ങക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടെ ആകെ ഉള്ള കുട്ടിയല്ലേ ഗോപാലനില്ലേ വീട്ടില് അവൻ കുന്നമ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്ക അപ്പൊ തങ്കമണി തനിച്ച അവിടെ ഉണ്ണിയുണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പണ്ണേ ഉണ്ണി അവളെ തനിച്ചാക്കിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പോര് അതിനെന്താ കുഞ്ഞിപ്പണ്ണേ അത് വേണ്ട കേട്ടോ പഴയ കാലല്ല ഇത് എന്റെ ഗതികേട് കാണുന്നില്ലേ നെയ്യ് ഓ വല്യേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഗതികേട് പണിയെടുക്കാണ്ട് ഒരല്ലോ ഇല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടണില്ലേ രണ്ടു കുടുംബമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റൂ എന്നിട്ടപ്പ ഗതികേട് ഒക്കെ കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ മതി ഈ അമ്മ നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് വെല്ലിമാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓടി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നായി എനിക്കിന്ന് ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ ഉള്ളതാ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഉണ്ണി വേണേ പൊയ്ക്കോ എടുത്തി തനിച്ചാക്കിട്ടോ എന്നെ ആരും പിടിച്ചോണ്ട് പോവില്ല ഏട്ടൻ എങ്ങാൻ വരുമ്പോ എടുത്തി തനിച്ചാക്കി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടല്ലേ കേക്കയോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് അത് പറ്റൂ ഈ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് നാല് ചീത്ത ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ണി ചങ്കരം കുളത്ത് ഞാനും ഏട്ടനും പോയി കണ്ട പെണ്ണുണ്ടല്ലോ നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്തിരി നിറം കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല വലിയ കണ്ണും മുട്ട് വരെ മുടിയും നല്ല ഐശ്വര്യ അതിന് അമ്മയൊന്നും പോയി പണ്ടാനിടങ്ങണ്ടേ കണ്ടൊത്തു വന്ന ഒന്നിനെ ചേട്ടൻ തട്ടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തം പെര നിറഞ്ഞ് നിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരം ആർക്കും ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയ പെണ്ണെ ഞാനിങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് വരും അതാ കൊണ്ടാവും പോണേ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനാ എടുത്ത് എന്റെ ഇട്ട് പാട്ടണേ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കള്ള എനിക്കറിയാം എന്താ ഇത്ര വലിയ തമാശ ഒന്നുമില്ല എന്താ തങ്കം ഒന്നുമില്ല ഇനി എനിക്ക് പോവല്ലോ നിനക്ക് ഇന്ന് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലടാ പിന്നെ ഇന്ന് ഫൈനൽ റിഹേഴ്സലാ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ വെല്ലുമ്മാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാ മണിക്കൂർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ആ ഞാനങ്ങോട്ട് കയറില്ല നിനക്കൊരു ഷർട്ടും കൊണ്ടു എന്ത് തമാശ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ തമാശയായിട്ടെന്നെ എടുക്കണം അവന് കണ്ടു വെച്ചത് ഏട്ടൻ തട്ടിയെടുത്തു എന്ന് എന്നിട്ട് പവന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ചിരിച്ചോ ചെക്കൻ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും ഇതേ ചിരി വേണം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്താ അവിടെ കിടന്ന് പരിങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തോ കണ്ടു പാമ്പാൻ തോന്നുന്നു ചേമ്പ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്റെ രാമേട്ട എനിക്കൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാ മേല ഉണ്ടാവില്ല ഏ കയ്യബദ്ധോ എന്ത് സുലോചനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതാ അവക്കാ നിർബന്ധം ഉന്നോടെ പറഞ്ഞാ മതിയെന്ന് എന്ത് കുടിയിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുണ്ട് അതിനൊരു മണി വേണം പശുക്കുട്ടിയോ മണിയോ കഴുത്തെ കട്ടാ ഒരെണ്ണം പണിത് കൊടുക്കണം സുലോചനക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ പോരെ അതിനാളെ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒരു തിരക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ആവോ പാവങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കാണണം അല്ലെ ആവാമളെ പേടിപ്പിച്ചുള്ളതല്ലോ പിന്നെ എന്റെ ഏട്ടാ ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ എനിക്കവിടെ ചെന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ പത്ത് മണിക്കോളാണ് ഇപ്പഴേ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണോ അവന്റെ അഭിപ്രായം അവനറിയാം ഗോപാലേട്ടന് നാടകത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയും ഓ നാടകത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മളാരാ കല്ലടി കൂടെ തങ്കയും അയ്യോ തമാശ തമാശയൊക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് പോയി റെഡിയാകേ ഒരു മിനിറ്റ് മതി അമ്മ എന്തേ അമ്മയാണ് ആദ്യ റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുടി ചെയ്യാൻ തന്നെ അര മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇനി അമ്മായിനെ എന്തിനും കൂടെ റെഡിയാകണമെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് കഥനായും വെക്കണം അയ്യോ 
തങ്കത്തിന്റെ വകയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു എനിക്കും തങ്കത്തിനും ഇഷ്ടായി പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോ രാമാന്തം അതുണ്ടാവുണ്ട വേഗം അത് നടത്തണം അതാണ് നല്ലത് വല്യമ്മാൻ വെറും വാക്ക് പറയുന്നതല്ല പലതും മനസ്സിലാക്കിട്ടാ പറയണത് എന്താ വല്യമ്മ അവന് വല്ല പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെന്താ വല്യമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് പറ ഗോപാല എന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ എന്റെ അച്ഛന്മാർക്ക് തിരുവേഗപ്പുറം ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലാ പണി ഇരുപത്തിനാലടി വീതമുള്ള ദീപസ്തംഭം വാർക്ക അവിടെ താമസിച്ച പണി നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാരും ഞാനും അയ്യപ്പുണ്ണിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ആ വീട്ടിൽ വരിക കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു കുടുംബത്ത് ആരെങ്കിലും വേണം ഞാൻ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ അയ്യപ്പുണ്ണി നിന്നാ മതി അയ്യപ്പുണ്ണിനെ നിർത്തി ഞാൻ തിരുവേ പുറത്തു നിന്നു സത്യത്തില് അന്ന് മുതല് ഞാൻ പുറത്തായത പിന്നെ അച്ഛന്മാര് പറഞ്ഞു അയ്യപ്പുണ്ണിക്ക് ഇനി വേറെ പെണ്ണ് നോക്കണ്ട സമ്മതിക്കേണ്ട എന്താ തരാം അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരുന്ന ഗോപാല പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ വരുമ്പോ കൂടെ കിടക്കാൻ ഒരു പെണ്ണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാട്ടിലെ ഇന്ന് അതൂല്ല ആ ഗതി നിനക്ക് വരരുത് മോനെ നിന്നെ ചതിക്കും എല്ലാവരും കൂടി നിന്നെ ചതിക്കും 